Hello everyone, let's start with case study 7. So in this, I am going to discuss one case study based on class 10th CBSC board. So it says application of parabolas. So basically parabolas are used in making of highway and underpasses or overpasses. So this may use kiya jata hai parabolas ka to make highways, overpass and underpass. So they have given information di hai about parabolas so parabola is actually a graph that results from ax square plus bx plus c so i think you will be familiar with this equation hoti hai. next it says parabolas are symmetric about a vertical line so when you halves in two halves then the left side and right side are equal hote the axis of symmetry runs through the maximum or minimum point of a parabola which is called तो so, यहां पे आप देख सकते हैं कि आपके पास दो डायग्राम्स दिए हैं एक का तरफ ऊपर है तो ये पॉजिटिव पैराबोला होता है नीचे है तो नेगेटिव पैराबोला होता है तो अब ये देखते हैं कि इस बेसिस पे हमसे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं इट सेस इफ द हाईवे ओवरपास इज रिप्रेजेंटेड बाय x2 2x 8 then its zeros are. We have to zeros. So, how can we zeros kaise nikal sakte By using middle term splitting. So, middle term splitting, how can you get out of it? 8 is C. 8 ke factors are like that you can get 2x ban sake, minus 2x. Ban sake. So, we can take 4 and 2 simply. So, it will be x square minus 4x plus 2x minus 8 अब first two values में से आप x common ले लो last two values में से आप 2 common ले लो so आपके पास 2 zeros आ गए that is x plus 2 and x minus 4 so x आपका एक बार minus 2 होगा दूसरी बार आपका x 4 होगा so दो zeros हो सकते हैं या तो 4 या तो minus 2 which is second part Next question is, the highway overpass is represented graphically. Zeros of a polynomial can be expressed graphically. Number of zeros of polynomial is equal to number of points where the graph of polynomials intersects x-axis. Ek bar mein aapko revise kara deti hoon. Aapne ye zaroor pada hoga exercise 2.1 mein. To hota kya hai, this is our y-axis and this is our x-axis. So, मान लो कि कुछ आपका ऐसा स्ट्रक्चर बना है तो अब आप इसके नंबर ऑफ जीरोस कैसे काउंट करोगे हम तब काउंट करते हैं जब वो इंटरसेक्ट किया है एक्स एक्सिस पे वो ग्राफ इंटरसेक्ट करना चाहिए किस पे एक्स एक्सिस पे सो द राइट ऑप्शन इज फर्स्ट पार्ट सी पार्ट इज ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज अ स्ट्रेट लाइन सर्कल पैराबोला और एलिप्स सो इट इज पैराबोला वो पहले से उन्होंने बता दिया था कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जो होता है वो हमेशा कैसा स्ट्रक्चर देगा आपको पैराबोला और वहां पे दिया भी हुआ था ऑलरेडी हिंट में आपको सो लेट्स डू द नेक्स्ट पार्ट इट सेस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाईवे अंडरपास whose 10 is 6 and sum of zeros is 0 सो so बेसिकली हमें यहां पे अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 0 मतलब सम उन्होंने हमें बोला है जीरो है और एक जीरो दिया हुआ है मान लो अल्फा आपको दिया हुआ है 6 सो so, अगर अल्फा 6 है तो आपका बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी -6 ठीक है इससे हमारा अल्फा भी आ गया और बीटा भी आ गया अब हम इजीली अपनी इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं इक्वेशन कैसे फॉर्म की जाती है x2 सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट so x square minus sum sum kitna ho jayega iska 0 hai 0x product kitna hai product ho jayega aapka 6 into minus 6 it is minus 36 so x square minus 36 which is second order let's do last one so it says the number of zeros that polynomial fx hume ek polynomial diya hua hai fx equal x minus 2 whole square plus 4. 
सो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा पहले तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा सो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस टू ए बी सो इट विल बी फोर एक्स लास्ट वैल्यू हो जाएगी आपकी टू स्क्वायर दैट इज फोर सो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर दूसरा आ जाएगा आपके पास माइनस फोर एक्स तीसरा आ जाएगा आपके पास फोर प्लस फोर विच इज एट तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे इसके सो द नंबर ऑफ पॉलिनोम इट कैन हैव इज टू मैक्सिमम टू हो सकते हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कि इट इट इज एक्चुअली अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टू जीरो हो सकते हैं सो दिस इज द आंसर फॉर दिस केस स्टडी थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब